আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত অনলাইন ক্লাসে আমি মোহাম্মদ হায়দুজ্জামান খান আমি এখন ষষ্ঠ পর্ব সিরামিক টেকনোলজির ইনসুলেটর সিনেট এবং টাইস বিষয়ের 11 নম্বর অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এই অধ্যায়ে আমরা যা যা জানতে পারব তা হলো স্প্রেডার কি ওয়ার কাজ কি নজেলের কাজ কি স্প্রেডারের চিত্র সহ বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি প্রথমে আসি আমরা স্প্রেডার কি যে যন্ত্রের সাহায্যে তরল সিলিকে বাতাস এবং গ্যাসের মাধ্যমে শুকনো পাউডার রূপান্তর করা হয় তাকে স্প্রেডার বলে এখানে একটি চিত্র দিয়ে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে স্লিপগুলা স্প্রেডার প্রবেশ করে পাউডারে রূপান্তর হয় এখানে গ্যাস আছে গ্যাসের সাহায্যে আমরা তাপ দেই তাপের জ্বালানি দহনের জন্য এখানে বাতাস সরবরাহ করা হয় এরপর একদিকে স্লিপ আসে স্প্রেডারের মাঝখানে পূর্ব থেকে টেম্পারেচার থাকার কারণে এগুলি পাউডারে রূপান্তর হয়ে যায় স্প্রেডারে তাপমাত্রা পরিচালনা পদ্ধতি কিভাবে আমরা স্প্রেডারে তাপমাত্রা দিয়ে থাকি মূলত বার্নারের সাহায্যে গ্যাস সরবরাহ করা হয় এই জ্বালানি পূর্ণ দহনের জন্য গ্যাসের সাথে বাতাস সরবরাহ করা হয় গ্যাস এবং বাতাসের অনুবাদ থাকে ওয়ান এস টু টু স্প্রেডারের বার্নার যেখানে জলে সেখানে ব্লোয়ারের মাধ্যমে বাতাস সরবরাহ করা হয় তারপর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে পাইপের মধ্যে স্প্রেডারের ভিতরে সরবরাহ করা হয় স্প্রেডারের ফায়ারিং হল অক্সিটেশন ফায়ারিং স্প্রে ডায়ারে টেম্পারেচার থেকে বার্নার উৎপত্তি স্থলে নয়শো ডিগ্রি এরপর এটা তাপমাত্রা কমতে কমতে স্প্রে ডায়ারে ঠিক মাঝখানে পাঁচশো সাতাশ থেকে পাঁচশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মতো তাপমাত্রা থাকে স্প্রে ডায়ারে কিছু নজেল থাকে এই নজেলগুলোর কাজ কি সাধারণত স্প্রেডের আটটি স্প্রে গান থাকে আর প্রত্যেকটি স্প্রে গানে দুটি করে মোট ষোলোটি স্লিপ নজেল থাকে বর্তমানে কোনো কোনো টাইস কারখানায় স্প্রে গান আছে চোদ্দোটি আর প্রত্যেকটি স্প্রে গানে তিনটি করে মোট বিয়াল্লিশটি স্লিপ নজেল আছে স্প্রে গানের সাথে স্লিপ যখন স্প্রে ডায়ারের ভিতরে দেওয়া হয় তখন তাপের ফলে এবং সাইক্লোনের ফলে স্লিপগুলো পাউডারে রূপান্তর হয় স্প্রে ডায়ারে স্প্রে গানের নজেলের ব্যাস বিভিন্ন ধরনের রাখা হয় কারণ হলো বিভিন্ন ব্যাসের যখন নাকি পাউডার হয় তখন দলা পাকানো সহজ হয় এই জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাসের ডায় রাখা হয় নজেলের ব্যাস বিভিন্ন হওয়ার কারণে পাউডারে কণা বিভিন্ন আকার হয় ফলে গ্রেনুলেশন খুব ভালো হয় স্প্রে ডায়ারে কার্যনীতি টাইস তৈরি ইন্ডাস্ট্রিতে স্প্রে ডায়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি যন্ত্র কেননা স্প্রে ডায়ারের মাধ্যমে তরল সিলিপকে শুকিয়ে টাইস তৈরির পাউডার বানানো হয় রিজার্ভ ট্রেন থেকে আমরা নিউমেটিক পাম্পের সাথে সিলিপগুলোকে একশো নব্বই কেজি পার সেন্টিমিটার চাপে স্প্রে ডায়ারে প্রবেশ করায় স্প্রে বাজে বিভিন্ন ধরনের স্প্রে গান থাকে স্প্রে গানের কিছু সিলিপ নজল থাকে সেই নজলগুলোতে সিলিপ স্প্রে গানে প্রবেশ করে পূর্ব থেকে যেহেতু এখানে তাপমাত্রা থাকে এই জন্য স্লিপ স্প্রে ডায়ারে যাওয়ার সাথে সাথে সেটা পাউডারে রূপান্তর হয়ে যায় সেই পাউডারগুলো বন্ডিং স্ট্রেন্থ বাড়ানোর জন্য সে ড্রায়ারে বার্নার আছে নজেলের ব্যাস বিভিন্ন থাকে আমরা যে নজেলগুলো ইউজ করি তার বিভিন্ন ধরনের ড্রায় থাকে যার ফলে পাউডারে কণা বিভিন্ন আকারের না হলে টাইস ফ্রেস মেশিনে ফ্রেস দেওয়ার সময় ডাস্ট হয়ে উড়ে যাবে এবং টাইসের বন্ডিং স্ট্রেন্থ ভালো হবে না স্প্রে ডায়ারে একটি বার্নার আছে বার্নারের গ্যাস এবং বাতাস অনুপাত থাকে আমরা আগে বলে আসছি ওয়ান এস টু টু স্প্রে ডায়ারে ফায়ারিং হলো অক্সিডেশন ফায়ারিং স্প্রে ডায়ার করার পরে পাউডারগুলো তৈরি হয় পরবর্তী আমরা ফ্রেশ করে টাইস পানে তোমাদের একটি বাড়ির কাজ দিচ্ছি সেটা হলো স্প্রে ডায়ারে একটি চিত্র অঙ্কন করে ওহার কার্যাবলী লিখে সিনিয়র শিক্ষকের নাকি অ্যাসাইনমেন্ট আকারে জমা দেওয়া 